大家好，我是一画。把面条放到锅里面蒸一蒸，出锅瞬间变美食。这个做法相信很多人都没有见过。今天就把这不一样的新吃法分享给大家，一起看看具体怎么做的吧。首先准备一点配菜，准备两块钱的豆角，切成三厘米长的小段。切好之后，装在碗中备用。再准备一块钱的豆芽，先放到清水里面，将它清洗干净，然后再把豆芽的根部掐去，不要。我这里用的是黄豆芽，吃起来更加的脆爽，特别是上面的黄豆，很喜欢嚼它。全部摘干净之后，先放在碗中备用。接下来准备几瓣大蒜，把它切成蒜片。再准备一小节的大葱，切成小段。一小块生姜，先切成薄片。然后再切成细丝，全部切好之后，装在碗中备用。接着再准备一小块的五花肉，切成薄一点的厚片。做面条的时候，加一点这样的五花肉，吃起来非常的香。切好之后，装在碗中备用。食材都准备好了，下面准备两块钱的面条，放进蒸锅里面，用手将它摊平。面条用干的就可以，如果想时间快一点，可以沾一下水，蒸上几分钟。接下来另起锅，加入一小块的猪油，先把猪油炒至融化，然后再放入两个八角，把八角。炒出香味，炒香以后，再把五花肉倒进来，继续翻炒，把五花肉也炒香。将五花肉里面多余的油脂煸炒出来，这样吃起来就不会油腻。炒至五花肉有一点微微发黄就可以了。喜欢吃辣的，加一把干辣椒，继续翻炒。把辣椒也炒出香味，接着把葱姜蒜加进来，继续翻炒均匀，把葱姜蒜的香味也炒出来。炒香以后，加入适量的食盐调味，再撒上一点十三香，一点点鸡精。少许的胡椒粉，再来一些蚝油提鲜，老抽要稍微多一点，然后翻炒均匀，让里面的调料化开，把酱香味炒出来。炒至变色之后，再把豆角倒进来，继续翻炒均匀，让豆角炒至断生。然后碗里面加入一大碗的清水，再把洗干净的豆芽倒进锅中，开大火把里面的食材都煮开。接下来用漏勺把豆角、豆芽这些食材全部都捞出来，放在大碗中备用。这个时候面条也蒸好了，我们将它倒进大碗中，把锅里面的汤汁淋到面条上，然后用筷子搅拌均匀，让所有的面条都进到汤汁里面，吸收汤汁的香味。
经过一段时间之后，面条将所有的汤汁都吸干了，然后再次将面条倒进锅中，用筷子将面条摊均匀。因为面条已经吸收了汤汁的香味，再次放锅里蒸一蒸，扣上锅盖，大火蒸十分钟左右。时间到了，我们打开锅盖。这个时候的面条已经蒸熟了，用筷子将这面条抖散，然后再次的倒回大碗中。大家可以看一下，面条经过这样两次的蒸制，非常的有弹性，而且不会轻易断掉。接着把所有的配菜和豆角倒入面条里面，再次用筷子把它翻拌均匀。如果觉得面条的颜色不够深，还可以往里面倒入一点酱油，继续翻拌均匀，让面条上色。直到所有的面条都变成这个样子就可以了，然后再次的把它倒进蒸锅里面。这个时候的豆角还有点发生，需要再把这些食材全部都蒸一下。同样用筷子将所有的食材都摊均匀，盖上盖子，大火蒸五分钟。时间到了，我们打开盖子，哇，满屋子都是香味，赶紧把窗户关上。等下，隔壁老王又要来蹭吃了。这样一道非常正宗的荷兰蒸面就做好了，进到 Q 糖，看上去就很有食欲。接下来把它装入大碗中，就可以开吃了。面条这样做实在是太好吃了，有菜有肉，还有面条 ，Q 糖入味，还营养丰富。味道一点也不比煮的差。每次星期六、星期天都会安排一顿这样的面条，全家人都特别喜欢吃。如果您也喜欢，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦。点我的头像可以看到更多的美食视频。我们下期视频再见，感谢您的支持。